前阵子韩国的前总统全斗焕因病过世哦，让许多韩国民众拍手叫好，而青瓦台也决定不为他举办国葬。究竟发生什么事，让这个曾经的国家元首在死后落得如此的下场呢？今天让我们一起来聊聊光州屠夫全斗焕吧。Hello， 大家好，我是志奇。今年的十一月，韩国前总统全斗焕因病过世哦。然而，青瓦台并没有打算为他举行国葬，只有对全斗焕的家属进行慰问而已。而在韩国引入国葬制度以来，这是第一次有前总统无法获得这样的待遇。原因是因为全斗焕一直到死前都没有对韩国著名的光州事件道歉。有人认为哦，这是名副其实的死不认错。而对于青瓦台的态度，许多的韩国民众都非常支持，但也有一部分的人认为，全斗焕在总统任内对韩国还是有不少。的贡献这么做不太妥当。对于这种充满争议的已故元首，该如何处理跟定位？台湾人应该是不太陌生。不过，全斗焕到底是一个怎么样的人？光州事件又发生了什么事，让韩国人这么讨厌他呢？今天就让我们一起来聊聊全斗焕和韩国的转型正义吧。不过，在开始之前，还是按照惯例先进一段工商服务时间。有观众朋友是在帮公司品牌或者是各种机关单位做社群行销的吗？在行销的时候呢，如果要传递一些比较抽象、复杂或是沟通比较专业的讯息，用实拍影片的方式容易有各种限制。那么推荐你呢，这个时候或许可以考虑用动画来解决哦，因为通过解释型动画的视觉转化呢，可以让受众轻松地了解产品的功能或者是服务的价值。而形象动画呢，则是能够用充满想象力、生动有温度的方式传递企业的核心价值，奠定品牌的长期影响力。那不管是什么类型的专案，我们的简讯设计团队呢，都能够提供完整的克制流程，从前期的企划到视觉策略、实际执行，我们都会帮忙一条龙的规划，量身打造最适合你的动画素材。而此外，如果你还有其他，不论是像是 logo 动画、啊、频道片头，或者是任何动态制作的相关需求，也都欢迎来信查询哦。讲到全斗焕这个名字，大家可能会有点陌生哦。不过，你可能曾经在媒体上面看过“光州屠夫”这个称呼，甚至呢，还有人会说他是韩国蒋介石。那这个称呼的由来，可能要从韩国历史上面大事，也就是一九七九年独裁总统朴正熙遭人暗杀的这件事情开始说起。当时朴正熙的死导致了韩国戒严，那在那个时代的氛围里面，也有不少的韩国人呢，还抱着一些期待啊，觉得韩国的独裁时代或许可以就此结束。而在朴正熙死后呢，许多的公运还有学运开始出现，要。求政府早日的解除戒严，并且推动民主。而这段期间呢，就是历史上面有名的汉城之春。然而事情并没有大家想的那么简单。当时担任韩国国军的这个保安司令的全斗焕，以追击凶手的名义，取得了军事以及情报大权，更在双十二政变之后，铲除了最后的对手，控制了大部分的军队。而在当时的代理总统崔圭下，正打算对抗争要求民主的民众示出善意时呢，全斗焕突然插手，不但阻止了原先的决策，还进一步的扩大戒严，进。止所有的政治活动，逮捕了许多的运动领袖，而光州事件因此爆发，汉城之春也宣告结束。所以，光州事件到底发生了什么事？一般讲到光州事件，指的是一九八零年五月十八日当天，光州人民所发起的民主化运动，以及后续血腥的军事镇压。有些学者会说它是韩版的二二八，或者是韩版六四。那这个事件在当时呢，被德国记者辛兹彼得呢以影像的方式记录，并传输到了全世界。二零一七年，《我只是个计程车司机》这部电影讲的就是这段惊险的过程。那回到现实哦，刚刚讲到全斗焕扩大戒严，并逮捕了许多的运动领袖，而这当中包含了出身。全罗南道的金大中，光州还有全罗南道呢，可说是韩国的民主圣地。而金大中被捕这件事情，不但没有让抗议停止，反而更激起了光州人民的愤怒，发起了更大规模的示威行动。然而，这也让全斗焕有了更合理的派兵理由。从空降部队到直升机的扫射，整场镇压暴徒的行动，到最后连坦克都直接开进城。而这场激烈的军民对抗，整整持续了十天才结束。而根据后来的调查，这起事件至少有两百多位。的民众死亡，三百多人失踪，还有五千人以上的轻重伤。那么，在这么严重的事件过后，韩国变得怎么样了呢？
在光州事件落幕之后，为了合理化过程当中的镇压，整体事件被定调为金大中等亲共主义者主导的内乱阴谋事件，表示这一切都是共产党在背后搞的鬼。而全斗焕所做的一切呢，都是为了平定内乱。而在那之后，全斗焕的权力持续的扩大，到了八月的时候，透过他早就已经掌握的统一主体国民会议，全斗焕正式成为总统，开启了专制独裁的第五共和国统治时期。而对于这段时期呢，有些人认为哦，虽然实施的是独裁统。但这个时候的韩国确实在经济、外交还有国际地位上面都慢慢的有在变好。比方说，当时的失业率还有通货膨胀明显的下降，与北韩呐、啊、还有日本的关系也都获得改善。而另外最常被提到的就是在他任内，韩国成功争取到了亚运还有奥运的举办权。但也有人认为哦，当时韩国的经济状况是受到了整个国际趋势的影响才变好的，而所谓的外交改善只是过度的放大某些两国交流的活动。而至于举办亚运啊或者奥运这些事情呢，则是为为了分散大家的注意力，削弱民众对于政府的反抗意识。不过，无论大家怎么评价这些政绩哦，不可否认的是，在全斗焕的任内，当时的韩国并不是完全都毫无发展。但既然如此，为什么大家还是那么讨厌他呢？韩国人为什么那么讨厌全斗焕？一般认为哦，主要是因为他对于光州事件的态度。撇开他在总统任期内对于光州事件相关声音的封锁啊，还有压迫，即使在他卸任之后，因为对于光州事件的就责而被判刑入狱，全斗焕一直到死前都坚持自己没有错，也不愿意为他在光州事件的所作所为道歉。不止如此哦，在他的回忆录当中呢，他甚至否认了当时直升机扫射平民的事实，还指控曾经提出证词的赵飞耀神父是戴着面具的撒旦和丢脸。无耻的撒谎者，而这个事件呢，让赵神父的家属决定以对王者赵神名誉毁损，对这个全斗焕提告。然而呢，面对法院审理哦，全斗焕先以阿兹海默症和重感冒为理由拖延，却被人发现呢，他在这段期间，他明明可以正常的跑去打高尔夫球。而这样的态度还有作为呢，让整个韩国社会的舆论更为反感，各大政党呢群起批评，就连承接了独裁政权的自由韩国党都只能够保持沉默。许多人认为哦，这是光州屠夫应得的结果，而各大阵营都批评他。也看得出呢，韩国的转型正义做得不错。那么，韩国的转型正义究竟做了什么呢？全斗焕卸任之后，接任的罗泰宇总统在舆论要求下，不得不回应牺牲者家属追求真相、处罚负责人、被害者赔偿以及恢复名誉的诉求。因此，从一九九零年开始呢，就陆续通过了几个针对光州事件的法案。那这些法案呢，带出的是几件事情：第一个是韩国政府持续调查当时的真相，并对受害者家属进行补偿；而光州事件也从光州事变这样子的名字呢，被更名为光州民主化运动，取得了正式的历史定位。而第二个。是一九九五年开始就陆续对光州事件当时的负责人就责，像是全斗焕呢就被以叛乱、内乱首谋，还有内乱目的首谋、内乱目的杀人等九项的罪名起诉，且包含了他他在内的相关加害人过去的功勋全部都被剥夺。而在二零零三年之后呢，韩国政府也把那些曾经被列为暴徒和内乱阴谋者的牺牲者们恢复他们的名誉为对民主有功者，而他们的家属啊还有遗属，在教育、就业、医疗或是贷款等事项上面呢，国家也都会给予。礼遇或者是补助，有不少研究转型正义的人认为哦，从全斗焕卸任到现在的三十年间，韩国对于光州事件的转型正义有不少深刻的努力与反省。但即便是这样子，无论是韩国政府或是民间，对于转型正义这件事情，也还是有一些不同的声音。例如，二零零七年的时候，《华丽的假期》这部也是在讲光州事件的电影上映，但当时的政府却认为这电影呢是在揭发家丑，所以一度将演员群之一的李准基列入了黑名单。而在政治人物方面呢，韩国也是有些被认为是极右派的人，有着他们自己对于光州事件的诠释。这是二零一四年的时候呢，与全斗焕同样是军人出身，韩国的极右派政治人物十万元出版了《五一八分析最终报告书》，他书中呈现了许多光州事件的照片，并在许多的联控上面编号和标注年龄，宣称他们是北韩的特殊部队或是党政的高层人物。而这些指控在事后呢，很快被影像专家还有照片的当事人打脸。而十万元呢，也因为名誉毁损而败诉，要对这些人做出巨额的赔偿。但尽管如此呢，他的言论还是造成了很大的影响，也让韩国内部的极右派政党还有媒体有了阻扰真相调查的理由。而在二零一九年呢，这些人还举办了五一八真相厘清对国民公听会，他们在会议上面呢，
续主张整体事件是北韩介入，说全岛化的镇压才是在拯救韩国。他们也说，当年德国记者辛兹彼得流出的现场影像呢，是北韩所主导的外国势力介入，根本不能够相信。也因此，他们认为当今政府所谓的转型正义，根本是在扭曲历史，而对于五一八的处理都是政治操作，是在浪费人民的水晶。在做这一集的过程当中，我们最一开始对于光州事件或者是韩国转型正义的印象，好像就只是来自于《我只是个计程车司机》的这部电影。而在研究过程中才发现，刚刚提到一度被政府说是揭发家丑的华丽的假期，当时在韩国票房大卖，也开始让更多韩国人认识，进而去反思韩国过去的这段历史。因在后续又拍出了不少谈论转型正义或者是民主人权的作品，像是《正义辩护人》《一九八七黎明到来的那一天》，还有前面提到的《我只是个计程车》。司机，我们有看到一些人认为哦，是因为韩国人很敢拍，才能够创作出这些讨论严肃政治议题却又叫好叫座的电影。但我们呢，研究过后认为哦，这部分或许不只是韩国人比较敢而已，他们成熟的影视产业实力可能也是关键。再加上光州事件发生的时间比较接近现代，当时已经有比较发达的科技，所以有许多的证据都已经可以被记录跟留了下来。这个差别，一方面让他们要追查真相比较容易，一方面这些证据啊或者影像也能够再转化为影视。是戏剧的题材，让更多的大众都能够接触，甚至熟悉这段过去的历史。而可能也是在这样子的氛围之下，韩国政府也更有底气，可以打破过去的惯例，不为全斗焕举办国葬。不过说到这里哦，我们又有一个疑问是：国葬这样子的制度到底有没有存在的必要？又该怎么样认定？由谁认定？一个人过世之后，该以国家的规格来为他举办葬礼呢？所以今天的提问呢，我也想问一下大家看法。假设有一个像全斗焕这样子，一些人认为对国家有重大的功劳。一些人认为是大坏蛋的人过世了，那应该要为他举办国葬吗？欸、应该哦，只要符合法律规定的重大功劳呢，都该为他举办国葬。不不应该哦，即使有再多的功劳，如果犯罪被判刑，就要丧失国葬的资格。所以我觉得国葬这种制度根本不该存在，人民纳税钱不要拿去做这种事情吧。第其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，会分享出去，让更多人知道光州屠夫全斗焕的事情。此外呢，也可以点击这个地方看看白色恐怖是什么，以及更多关于转型正义的讨论。那么今天是。这期就要这么搞，等到我们明晚再见喽。